Está iniciada a audiência, de, a, a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, doutor Daniel, que é o desembargador. Vamos lá, gente, pode começar. Tendo então, que ir ao júri popular, como determina a legislação. 
ante todo exposto esse órgão ministerial, ministerial pede o regular processamento dos acusados e que os membros sejam julgados por juros popular que no, no que confere o artigo 74, parágrafo 1 a não inimputabilidade pelos mesmos terem arquitetado o crime de maneira organizada, objetiva e eficaz e nunca terem apresentado algum tipo de anormalidade mental. Xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e é, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Como também é, podemos ver em minhas vantagens é, políticas, de Nelly falando que uma das vítimas falou que, quando, antes dele é, dar uma machadada é, no nome dele, ele é, falou, propagou ódio nazista contra ele. Contra adolescentes que estavam 
uma escola, desenvolver sua capacidade intelectual. Não levar o acusado a júri popular é dizer que o crime não tem punição, pois o ato de terrorismo que o mesmo cometeu junto com seu comparsa é de estarrecer a sociedade, porque eles foram de contra o maior bem jurídico que tem, que é a vida. Quando eles vitimaram adolescentes, tiraram vida de pessoas que estavam ali para se desenvolver e de profissionais que estavam ali para garantir essa educação. E os mesmos antes de entrar no colégio, ela vitimou uma outra pessoa. Deixando claro a intenção que eles tinham de matar, de denegrir a dignidade humana. E de lançar na cara da sociedade o poder que eles tinham de matar. De forma cruel, sem deixar a mínima possibilidade de defesa daqueles que eles se projetaram e conseguiram executar. Deixando um trauma psicológico não só nos outros estudantes que presenciaram, mas para as famílias daqueles que foram vitimados e para as demais da sociedade que presenciaram esse crime que foi acompanhado pela mídia e a mídia tem vídeos, foi noticiado em diversos jornais, provas materiais que atestam que são os vídeos, indício suficiente porque tem declarações deles nas redes sociais, a intenção que eles tinham de fazer o crime, não só a intenção, porque eles concretizou a vontade que eles tinham. Por isso, o Ministério Público pede a pronúncia para que o acusado seja levado à juiz popular. Eu
conversar, ela era algo super inteligente e não tem nenhum momento nenhum do tempo escolar, não estava nenhum professor, nem colega, são normalmente normais. O que esse ano viu acontecer na escola Raul Brasil no, no dia 3 de maio de 2019? Eu estava andando no colégio de uma de rotina como vice-diretora, de repente houve um barulho. Eu não dei muita importância porque eu pensei que era a mesma de São João. Só quando eu fui para o colo do parque da frente, é, eu vi o Guilherme entrando, atirando. Aí eu me apavorei, deitei no chão e fiquei me arrastando. Aí eu vou perceber que Henrique entrou com uma chavinha e ficou é, uma, um, é, uma vez das pessoas que estavam no chão, atiradas. Aí eu corri para uma sala que tinha brigos do lado e fiquei lá, trancada, observando uma manifestação. Era brigos, era terrível, era tipo de terror. Eu estava na memória da minha cabeça até hoje, não consigo tirar da minha mente mesmo. Mas se ainda as conversas com os dois, não houve uma mistura de mesmo lugar. Eu peguei o celular e fui para outra sala, no fundo da direção. Lá eu pude perceber que Henrique estava tentando invadir uma sala de idiomas, pela que tinha muita criança. Aí tentou invadir e não conseguia, porque agora chegou o Henrique. Aí falou: e agora, se vocês estão aqui, atirem em mim. Aí o Guilherme né, virou e atirou duas vezes em mim. Direção a Henrique, ele estava no chão. Aí, Guilherme voltou a, a tentar invadir a sala para pegar as pessoas que estavam lá dentro. Aí, claro, o momento que eu vi o Fênix entrar e falou: é, bota a arma no chão e coloca uma cima. Nesse momento, foi um alívio para mim, me senti segura. Aí, atenderam o Henrique e eu pude sair da sala em direção aos policiais. É, é, o tempo está acabado. Você é o primeiro que vai estar a suscitação, logo mais, a suscitação será a parte mais assistida. E condições. A partir de agora, voltando a 15 minutos. Não sei se ele se não está aí. É, está aqui. Minha mente. Eu quero me perguntar para o Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. Normal. É. Minha mente também. Foi dito aqui que o réu. Ele é considerado um síndrome um terrorista, que é um parceiro, é, é, é um carro de vida de escala, é, a vida iniciou muito isso, mas não foi tratado aqui, pelo governo do Ministério Público, que é realmente um governo. Eu sei o ano do governo, sei que ele passou, qual era o seu passado, quais eram seus traumas, quem era, de quem era. Vamos da defesa, vindo aqui, provar esse tribunal que o mesmo é sujeito de direitos. É, além de que, Vossa Excelência, nós temos declarações médicas, tribunal de policiais, em juízo, é, também testemunhas, que comprovam que o Guilherme, o Guilherme Calcio, ele vinha fazendo esse ele não era vítima, ele não era vítima da sociedade. Porque se a gente fosse colocar aqui, Vossa Excelência, é, o verdadeiro de Pabos, é, tem uma tia vice-diretora, que eu não quero perguntar para ela, ela faz um assunto de interrogá-la, mas quero colocar também aqui o secretário do Senhor da Pública, eu quero colocar aqui o prefeito de Suzano, eu quero colocar aqui também o secretário da Educação. Por quê? Aonde um colégio? Que sim, não oferece a segurança necessária, ter garantias constitucionais para os alunos. O réu, os verdadeiros réus, deveriam estar aqui. São do Secretário de Saúde, Secretário de Segurança Pública, o prefeito. Guilherme, que era uma vítima da sociedade, não provar aqui nesse tribunal que não é vítima. Temos aqui, o tribunal médico, o senhor quiser. Então, Esse ele está comprando a análise e ele já fazia tratamento muito antes da, do ocorrido. Vossa Excelência, a defesa veio com argumentos, veio com, com, com é, denúncias contra o nosso cliente, porém a gente ainda não tem fundamentos com provas de denúncias. Vossa Excelência, a gente não, não sabe a densidade dos fatos que eles, eles disseram aqui, a gente não tem testemunhas com capacitação técnica para provar que o réu. 
é, tinha sanidade mental no momento, e como a gente vai fazer testemunhas para é, visão contrária. E nossa vez, como vocês verem, a gente tem uma prova, a, a defesa tem uma prova, tem um, tem um fundamento de que, de que a gente diz os nossos argumentos. Porém, o Ministério Público não simplesmente argumentou, mas não vimos não, 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 não fundamentos é, da pronúncia até então. É, Vossa Excelência Doutora é, disse que o réu sai daqui, não, não, não seria possível, seria contra a justiça humana, o réu sai daqui livre. Vossa Excelência, a gente declara problema de imputabilidade. O réu, Vossa Excelência, ele não, ele não vai ser livre, ele não vai ser soltado, porque o réu, ele é doente, ele é doente. Ele tem doença mental, ele tem retardo mental. Então a gente não pede a, liber, a liberdade do réu em, em a princípio. A gente pede, Vossa Excelência, o, a internação do réu em uma clínica psiquiátrica, psiquiátrica para ele ter um tratamento adequado como um doente que ele é, Vossa Excelência. Não como não ser solto e nem preso é, junto com, com criminosos, de verdade, porque não é um criminoso, ele não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa doente. É, a doutora também abriu sobre o homicídio doméstico, Vossa Excelência. Ela, ela afirmou é, o interesse do réu sobre, sobre o crime cometido, sobre o, a, o, o atentado que ela, que ela afirmou. Inclusive, o atentado terrorista. Vossa Excelência, o que todos sabemos sobre o crime do, doméstico ele se baseia em três princípios onde, 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 onde o réu comete princípios políticos, ideológicos ou religiosos. A gente está tratando aqui, Vossa Excelência, de um jovem de 18 anos. Um jovem de 18 anos, doente mental, que passava por diversas coisas, como nossas senhoras vão, vão mencionar aqui agora. Vossa Excelência, é, cabe uma reflexão ao senhor, que como um jovem de 18 anos, é, 18 anos, repetindo, não tendo ainda, ainda estudante, escola pública, não tendo ainda um pensamento crítico é, autônomo formado, justamente como a Ministra do Carrega, pelo crime que cometeu, mas será que o jovem desse iria se basear em princípios políticos, ideológicos e religiosos para cometer uma questão de matar dessa maneira? Então, a é, defesa deixa a reflexão, é, a impugnação desse, dessa Desse, dessa acusação de homicídio doméstico, porque ele não se caracteriza no perfil que a gente trabalha de hoje, de uma vida, a vida de um jovem de 18 anos que cometeu esses crimes em, em consequência do, do que ele sofria, porque a gente vai arruir aqui ainda, do que ele passou na vida dele. E é isso, nossa Inclusive, essa excelência, ele que a Ministério Público colocou essa denúncia, só que não colocou na inicial. Não está no processo, não está no do processo, na rua aqui, como se tivesse um inicial, não está no processo, não cabe ele ser julgado pelos crimes que não tem que é colocado no inicial. Estou pedindo a parte de esse momento não cabe. Essa serviço também é um crédito de direito de ao senhor, o que é o exemplo da pena? É um jovem, 18 anos,
que o mesmo fala sobre o país de Nova Iguaçu, não é dúvida sobre a integridade do Nova Iguaçu, que o ministro do Ofício ordenará ou requerimento do Ministério Público ou do Defensor, curador, que submeta o réu a exame do médico da Gala. Se não tem os autos, a exame do médico da Gala, então não tem provas. Onde a mesma doutora Ana Carinha Leitão, com o lado do médico, ela fala que é, está sob os seus cuidados. Quando sai o resultado, o resultado no mesmo é a alienação do seu autor de nome, personalidade e de sua família. Além de que, Vossa Excelência, o é, um réu, ele é réu primário, sem alguns serviços criminais. É, o juiz também, no artigo de sensação de periculosidade, pode ordenar também que o réu seja colocado em uma clínica psiquiátrica e venha durante o período de tempo passar por exames que comprovem que o réu esteja se segurando. Provar isso que o réu esteja em suas condições de sanidade militares, o réu deve ser liberado. Outra coisa é medir a segurança a internação, que há de um hospital de qualidade, é, a internação, é, um, uma equipe médica que garanta que o réu, é, que, o, que vem a, 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 a patologia do réu, como vai ser provado aqui, é, está um tipo de medida de segurança. E uma diferença, quero dizer aqui, que não foram os portugueses por nós. E é o meu amigo, que não era a sociedade. É, como o Dudu falou, vocês, o réu tinha que dar perdido. É um jovem, é um jovem tão brilhante, já tem um jovem assurando. Tinha, tinha um plano familiar não tão tradicional, onde eu e a mãe eram os moradores de nós. É, a avó que criou a vida toda do garoto faleceu há tempo antes de o jovem poder viver. E Vossa Excelência, é, o jovem, ele não é curioso, Vossa Excelência, quando começa o crime, ele pensa em como fugir do nascimento do crime. Ele pensa, ele tem um, ele tem um objetivo, Vossa Excelência, que roubo, furto é, ou vingança. Vossa Excelência, aqui a deputada, o Ministério Público não, não apontou o curso algum. Provavelmente, nesse crime, Vossa Excelência, então, o, o jovem, ele, por ter tudo a perder, não tem como. É. é Fora que ele está vivo, Vossa Excelência, um jovem, onde tem tudo a perder, um jovem tem um futuro pela frente, é, não se preocupou ali em, em, em fugir ou. Ele se entregou a polícia, vocês. Então, a partir disso, a gente quer deixar claro aqui que o jovem tinha um retardo mental, ele não estava sangue, ah, mas ele não tentou fugir. Ele tentou tirar a própria vida quando acontece nesses casos. Sim. Outro caso de fugir de casa, ele não tinha um retardo mental, ele não estava sangue, ele tentou tirar a própria vida quando acontece nesses casos. Outro caso de fugir de casa, ele não tinha um retardo mental, ele não estava sangue, quando a gente chega na própria vida, tem vida a essa doença mental, e meus pais já foram comprovar que essas pessoas passam por essa patologia. Então não tem como nós ser pronunciado, ser condenado por um crime. Posso falar que a gente queria interrogar a testemunha do Ministério Público, a causa é tipo. Posso falar que a gente não tem como o Ministério Público, vai ter a causa dessa doença, do outro mulher. Posso falar que a gente já parou para analisar um jovem de 18 anos. É, sendo colocado em cárcere privado, é, uma, uma penitenciária, onde ele possa vir se misturar com os criminosos piores, piores é, do que ele, é, onde no Brasil, se você ainda tem conhecimento, é, temos aqui, as pessoas que não aqui, 